Hi students, welcome to a new video. In this video, we will discuss one of the literary theory items of structuralism. We will discuss structuralism in BA English and MA English. That is why the net point of view is very important in this area. We will discuss the net point of view in this area. We will discuss the net point of view in this video. We will discuss the net point of view in this video. Structural is a very easy item to do with you. I will show you the structural explanation in this video. So, structural is a very easy item to do with you. So, structural is a very easy item to do with you. So, you can cover all of these things. 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 So, let's go to the video. Structuralism is a branch of the language study in the structural linguistics. That is why this approach is developed by Swiss linguist, semiotician and philosopher Ferdinand de Saussure. Structuralism is in the 1950s in France. Structuralism is the main idea of structuralism. It is a core idea. Things cannot be understood in isolation. That is, one thing is isolation. That is, one thing is isolation. That is, one thing is not in the world. This world is an organized structure. That is, one thing is all about the structure. That is, all about the structure. 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 For example, nama kita udahara nama oku gaya ane gile. Pem, nama lor kavida edik gaya ane gile. Orik kavida yang nade, adil daralam unit cugal kudi cerami tan orik kavida unda agan nade. Pem, for example, adin de sound, adin de phrases, adin de punctuations, rhyming schemes, imagery, metaphor, adil upaya ogi ceri kuna wakgal. Iba yallam kudi kudi cernal matra me orik kavida kavida yau gaya ulo. Apabila kawit itu rupa mana parah itu, awa yang lain kudian. Apa ini yang lain mana anda kerjanya mai manusia kial matra, nama kau orang kawit itu purna mai manusia kian sahdi kugai ullo. Itre mana orang strukturalisme, nama kita literature lalu adine apply sembah, nama kita manusia kian patjan nado. Ada itu, ini nama kita orang teksti nama manusia kugai anak ni riket. Adine yang lain unit cikulum arnyal matra, nama kita orang teksti nama purna mai itu manusia kian sahdi kugai ullo. Pada nama lor ini nair tak kawidaya paranya itu boleh tenen. Nama lor ini novel itu baik ke yang anjil. An novel ini leh nama lor ubi ogi ciri kuna wak gale. Adil le ubi ogi ciri kuna idioms. Adin dia tone. Iba illa manusia kial matra menendana an novel ini dia correct. Jadi itu lah meaning yang kita manusia akan sahdi kerja ulo. Ada aida, di world ini semua tenne anda ane structure ane, semua tinu moro structure gak ane. Ada semua perasaan bandar petik gak ane, anda tu gudi ane kerap. For example, nama lori poem, kawidaya da karya macam tu, samai tu, ada ni lori word, macam tu word macam tu, tu bandar petik gak ane. Ada boleh awal ribu word, ada ini sound mai itu, ada boleh ada ini image, ada ini rupa mai itu, semua awal ribu wak ini ada lalu bandar muda, pada semua nama le arang ini kita dah. Ada boleh ini structuralisme, ini structuralisme ini para ini ini asyik itu, itu macam ni kalau kita nak apply cian sahdi kuna dah. Ada itu nama le nanti pernah new, semua Semua itu orang struktur dan semua itu parasparam bandar peti dikit. Orang struktur semua karya orang itu munde. Nana struktur lisan claim je. Nada ini nana ini dorang field dulu. Nama kita apply je. Nana sahdi kuna dana. Struktur lisan literature lekuk kondo. Nada Roland Barth. Nada barai mana famous idol lah. Orang struktur lisan. Nada itu boleh tanya. Struktur lisan tu culture lekuk introduce je. Nada Claude Lévi Strauss. Nana and linguistics like structuralism kondu vannadu nammal nerathu thanne paranja structuralism develop cheyidu ennu paranjittulla ferdinand de saussure ennu parayunna linguist aanu and pole marxismilekku structuralism kondu vannadu louis althusser aanu and film studies like structuralism kondu vannadu christian metz aanu appo ithrayum karyangalum ee aalukalde perum idellam thanne net point of view ile valare adhigam important aayittulla oru karyam aanu adu kondaanu idinte kooda thanne njan idu mention cheythu povunnathu namukke culture ine oru text aayittu namukku padikkan sadhikkum 
അതായത് കൾച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് കൾച്ചർ കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് ആണ് നമുക്കറിയാം ഓരോ സ്ഥലത്തും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ആളുകൾക്കും ഡിഫറെന്റ് ഡിഫറെന്റ് കൾച്ചർ ആണ് അതെല്ലാം എന്താണ് അത് അവരുടെ ജീവിത രീതിക്കനുസരിച്ച് അവർ രൂപപ്പെടുത്തി എടുത്തതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഡിഫറെന്റ് ഡിഫറെന്റ് കൾച്ചേഴ്സ് നമുക്ക് ഉണ്ടായത് അപ്പൊ ഈ ഒരു കൾച്ചറിനെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു കൾച്ചറിൽ അതിന് ധാരാളം സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് എല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് അവയെല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി അല്ലെ നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടും ആ ഒരു കൾച്ചർ മനസ്സിലാക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ പഠിക്കുവാനോ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ഒരു കൾച്ചർ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ കൾച്ചറിൽ കുറെ റിച്വൽസ് ഉണ്ടാവും കൺവെൻഷൻസ് ഉണ്ടാവും അതുപോലെ ഫിലിംസ് ഉണ്ടാവും ലിറ്ററേച്ചർ ഉണ്ടാവും മീഡിയകൾ ഉണ്ടാവും ന്യൂസ് ഉണ്ടാവും ഇതെല്ലാം ഒരു കൾച്ചറിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കും എന്നാൽ ഇതിലുള്ള ഓരോന്നിനെയും നമ്മൾ എടുത്തു പഠിക്കണം നമുക്ക് അവയെല്ലാം തന്നെ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ലിറ്ററേച്ചറിനെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ലിറ്ററേച്ചറിൽ എന്തുണ്ട് ഡിഫറെന്റ് ഡിഫറെന്റ് പാർട്സ് ഉണ്ട് അല്ലെ പോയിട്രി നോവൽ ഡ്രാമ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ആൻഡ് പോയിട്രിക്ക് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് പോലെ വേർഡ്സ് മെറ്റഫർ ഇമേജറി അലിറ്ററേഷൻ അസമൻസ് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഫിഗ്രോ ഫീച്ചേഴ്സ് ഇവയെല്ലാം ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഇത്തരത്തിൽ സ്ട്രക്ചേർഡ് ഇത്തരത്തിലെല്ലാം തന്നെ പരസ്പരം റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നതാണ് ഈ ഒരു കൾച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം പറയുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചാല് ഇതിനെല്ലാം തന്നെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ട് എന്നാണ് അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇവയെല്ലാം തന്നെ ഒരുമിച്ച് കൂടി ചേർന്നാൽ മാത്രമേ അതിനൊരു മീനിങ് നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു കൾച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ നമ്മൾ ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് അവയെല്ലാം തന്നെ ഒരുമിച്ച് കൂടി നിന്നാലാണ് ആ ഒരു കൾച്ചർ എന്നത് നമുക്ക് പൂർണ്ണതയിലേക്ക് എത്തിക്കാനോ അത് പൂർണ്ണമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാനും സാധിക്കുകയുള്ളൂ അതുപോലെ സ്ട്രക്ചറലിസത്തിൽ സ്വശൂർ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള രണ്ട് മൂന്ന് ആശയങ്ങളുണ്ട് ഇവ എന്തെല്ലാമാണ് നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ലാംഗ് ആൻഡ് പരോൾ ലാംഗ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് പറയുവാണെങ്കിൽ ഒരു ലാംഗ്വേജ് നമ്മൾ രൂപപ്പെടുത്തി എടുക്കുമ്പോൾ ആ ലാംഗ്വേജ് ഫോളോ ചെയ്യേണ്ട റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഗ്രാമാറ്റിക്കൽ ഓർഡർ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ലാംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ പരോൾ എന്ന് വെച്ചാല് ഒരാൾ സംസാരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണോ ആ ഒരു സംസാര ഭാഷയാണ് പരോൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഒരാളുടെ എവറി ഡേ സ്പീച്ച് എന്നാൽ ലാംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ സ്പീച്ചിലെ ആ ഒരു സംസാര ഭാഷയുടെ ഗ്രാമാറ്റിക്കൽ റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് അതാണ് ലാംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വി ഹാവ് റിലേഷണൽ തിയറി ഓഫ് ലാംഗ്വേജ് റിലേഷണൽ തിയറി ഓഫ് ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഇതും സൊഷ്യൂർ പുട്ട് ഫോർവേഡ് ചെയ്തത് തന്നെയാണ് റിലേഷണൽ തിയറി ഓഫ് ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഒരു വേർഡിന്റെ മീനിങ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് മറ്റ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റ് വേർഡിനെ കൂടെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അതായത് അതായത് അത് ഒരു വേർഡിനെ നമ്മൾ അതിന്റെ മീനിങ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതിനടുത്തുള്ള വേർഡുകളുടെ യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ അതിനടുത്തുള്ള വേർഡുകൾ എന്തിനാണോ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നിലൂടെയാണ് നമുക്ക് ആ ഒരു വേർഡിന്റെ അർത്ഥം നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുവാണേൽ ഇപ്പൊ നമ്മള് സെൽ എന്നൊരു വേർഡ് എടുക്ക സെല്ല് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ടൈം സെൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സെൽ എന്നാൽ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ഏത് സെല്ലാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാവില്ല അപ്പൊ ഒരു സെൽ എന്ന് വെച്ചാൽ സം ടൈംസ് നമ്മൾ ബാക്ടീരിയ നമ്മൾ സെൽ എന്ന് പറയാറുണ്ട് ആൻഡ് അതുപോലെ തന്നെ സം ടൈംസ് നമ്മൾ ജയിലിൽ ജയിലറയെ നമ്മൾ സെൽ എന്ന് പറയാറുണ്ട് എന്നാൽ ഇത് രണ്ടും എന്താണ് സെൽ എന്ന് തന്നെയാണ് ബട്ട് അതിന്റെ മീനിങ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന കോണ്ടക്സ്റ്റില് അല്ലെങ്കിൽ അത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന മറ്റ് വേർഡുകൾ മറ്റ് വേർഡുകളുടെ മീനിങ് മനസ്സിലാക്കി അതുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് നമുക്ക് ഇത് ഏത് സെല്ലാണ് അതിന്റെ മീനിങ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ അത് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കോണ്ടക്സ്റ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് അതിന്റെ മീനിങ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി എടുക്കുന്നത് അപ്പൊ അത്രയാണ് റിലേഷണൽ തിയറിയിൽ പറയുന്നത് അതായത് ഒരു വേർഡിന്റെ മീനിങ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ അതിന്റെ അടുത്തുള്ള മറ്റ നമ്മൾ എന്താണോ പറയുന്നത് അപ്പൊ അതുമായിട്ടുള്ള ബന്ധപ്പെട്ട വേർഡുകൾ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ
അതായത് അതിന്റെ വേർഡ്സിന്റെ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ആ ഒരു വേർഡ്സിന്റെ ഡിഫറൻസ് ഇതല്ല അത് അത് ഇതല്ലാത്തതാണ് ഇത് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി എടുക്കുമ്പോൾ കൂടിയാണ് നമുക്ക് അതിന്റെ മീനിങ് മനസ്സിലാവുന്നത് അതിന് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ മീനിങ്സ് ആർ നോട്ട് നാച്ചുറൽ ബട്ട് ക്രിയേറ്റഡ് ത്രൂ റിപ്പീറ്റഡ് യൂസ് ആൻഡ് കൺവെൻഷൻ മീനിങ് എന്തല്ല നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് വരുന്ന കാര്യമല്ല നമ്മൾ റിപ്പീറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ നമ്മുടെ കൺവെൻഷനിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇതിന്റെ ഒരു എന്താ മീനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈ ഒരു കാര്യത്തെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു എക്സാമ്പിൾ എടുക്കാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കാറ്റ് കാറ്റിന് നമുക്ക് അത് കാറ്റ് ആണെന്ന് അത് ഒരു പൂച്ചയാണെന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാകുന്നത് ആ ഒരു ആ ഒരു ജീവിയെ ആ ഒരു ജീവിയെ നമുക്ക് അതിനെ നോക്കിയിട്ട് ഇത് പൂച്ച എന്ന് നമ്മളെ പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിച്ചത് കൊണ്ടാണ് നമുക്കത് പൂച്ചയാണെന്ന് അറിയുന്നത് അല്ലാതെ ഈ പൂച്ച എന്ന വേർഡും ഈ ജീവിയുമായിട്ട് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ഒരു ബന്ധവുമില്ല ഇപ്പം ഒരു പശുവിനെ നോക്കിയിട്ട് ഇത് ഇതാണ് പൂച്ച എന്ന് നമ്മളെ പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ പശു പശുവില്ലായിരിക്കില്ല പശുവിന് പകരം അതിനെ പൂച്ച എന്നായിരിക്കും വിളിക്കുക പശുവിനെ നമ്മൾ പശു എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ആ ഒരു ജീവിയെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് ഇത് പശു ആണെന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നത് കൊണ്ടാണ് അപ്പൊ ഈ പൂച്ച എന്ന് നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് നമ്മുടെ മൈൻഡിലേക്ക് ആ ഒരു പൂച്ചയുടെ രൂപം വരും അതുപോലെ പശു എന്ന് കേൾക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ മൈൻഡിലേക്ക് ആ ഒരു പശുവിന്റെ രൂപം വരും അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത് വേർഡ്സ് ആർ നോട്ട് നാച്ചുറൽ ബട്ട് ക്രിയേറ്റഡ് ത്രൂ റിപ്പീറ്റഡ് യൂസ് ആൻഡ് കൺവെൻഷൻസ് അത് നമ്മൾ റിപ്പീറ്റ് ആയിട്ട് അതിനെ യൂസ് ചെയ്ത് അത് കൺവെൻഷനിലൂടെ നമുക്ക് അങ്ങനെ കിട്ടിയതാണ് വേർഡും അതിന്റെ മീനിങ്ങും അല്ല അതുപോലെ തന്നെ ഫോർഡിനൻ ഡി സച്ചൂർ അദ്ദേഹം വളരെ യൂണിവേഴ്സൽ സിസ്റ്റം ഓഫ് ലാംഗ്വേജിൽ വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു ആൻഡ് അത് അദ്ദേഹം നമുക്ക് അതിന്റെ മീനിങ് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സിഗ്നിഫിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം അതിന്റെ മീനിങ് നമുക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സിഗ്നിഫിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം തന്നെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു വേർഡിനെയാണ് അദ്ദേഹം മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ സൈൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു വേർഡ് ആ ഒരു വേർഡിനെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതിന്റെ സിഗ്നിഫയറും അതിന്റെ സിഗ്നിഫൈഡും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടാണ് ആ ഒരു വേർഡ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സൈൻ ഈക്വൽ ടു സിഗ്നിഫയർ പ്ലസ് സിഗ്നിഫൈഡ് ആണെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക സൈൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു വേർഡ് ആണ് ആ ഒരു വേർഡിനെ നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് സിഗ്നിഫയറിനെയും സിഗ്നിഫൈഡിനെയും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ് ഒരു വേർഡിനെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ലെസ് ടേക്ക് ദ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ബനാന ഇപ്പൊ ഞാൻ ബനാന എന്നൊരു വേർഡ് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് എന്താണ് വരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലേക്ക് ഒരു ബനാനയുടെ പിക്ചർ വരുന്നുണ്ട് റൈറ്റ് ഇവിടെ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ബനാന എന്ന് ഞാൻ പറയുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ബനാനയുടെ പിക്ചർ മനസ്സിലേക്ക് വന്നതും എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നതെന്ന് മനസ്സിലായതും അവിടെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സിഗ്നിഫയർ ആൻഡ് സിഗ്നിഫൈഡ് വർക്ക് ചെയ്തത് കൊണ്ടാണ് അതായത് സുഷൂർ പറയുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ സിഗ്നിഫയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞ ബനാന എന്ന് പറയുന്ന അതിന്റെ സൗണ്ട് ഒരു വേർഡ് അതാണ് സിഗ്നിഫയർ എന്നാൽ സിഗ്നിഫൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ ബനാന എന്നതിന്റെ ആ ഒരു പിക്ചർ ആ പിക്ചറും കൂടെ നിങ്ങൾ ഇവിടെ മനസ്സിലേക്ക് വന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ ഒരു കാര്യം ആ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആ സാധനത്തെ കുറിച്ചാണ് ഒരു മഞ്ഞ കളറിലുള്ള ഒരു മഞ്ഞ കളറിലുള്ള ഒരു ഇമേജ് യെല്ലോ ഓർ ഗ്രീൻ വാട്ട വർ ബനാന ആ ഒരു ഇമേജ് നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്നത് നമുക്കത് ഓൾറെഡി അറിയാവുന്നത് കൊണ്ടാണ് ആ ഒരു ഇമേജിനെ നമുക്കറിയാം ആ ഇമേജ് കാണിച്ചു തന്ന് ഇത് ബനാനയാണെന്ന് പറഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ബനാന എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വേർഡും വേണം ആൻഡ് അതുപോലെയുള്ള ഒരു ഇമേജും വേണം എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് മീനിങ്ങുകളെ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഇപ്പൊ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൂടെ ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു എലഫൻറ് എലഫൻറ് എന്ന് പറയുന്ന ആന അപ്പൊ ആ ഒരു വേർഡ് നിങ്ങൾക്ക് എലഫൻറ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും വേണ്ട നിങ്ങൾക്ക് അതെന്താന്ന് കാര്യം മനസ്സിലായി എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് കാ
റൈറ്റ് ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ മീൻ ചെയ്തത് എന്താണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇപ്പൊ സൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വേർഡിനെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ആ വേർഡും അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ ഇമേജും സിഗ്നിഫയർ പ്ലസ് സിഗ്നിഫൈഡ് നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് നമുക്ക് അറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ അതിന്റെ വേർഡിന്റെ മീനിങ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുകയുള്ളൂ ഇതാണ് സൊഷോർ കൊണ്ടുവന്ന ആ ഒരു സിഗ്നിഫിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം സൈൻ ഈക്വൽ ടു സിഗ്നിഫയർ പ്ലസ് സിഗ്നിഫൈഡ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാം അതുപോലെ ഇവിടെ പറയുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം എന്താണ് മീനിങ് ഈസ് ആർബിട്രറി അതായത് മീനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർബിട്രറി ആണ് അതായത് മീനിങ് ആ ഒരു വേർഡും ആ ഒരു അതിന്റെ മീനിങ്ങും തമ്മിൽ യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല അതായത് നമ്മളിപ്പോ നേരത്തെ ഒരു കാറ്റിന്റെ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു കാറ്റ് കാറ്റ് നമുക്കറിയാം പൂച്ച ഈ ഒരു പൂച്ച എന്നുള്ള ഒരു വാക്കും അതിന്റെ ആ ഒരു പൂച്ച എന്നുള്ള ആ ഒരു ജീവിയും തമ്മിൽ യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല അല്ലെങ്കിൽ പശു എന്നുള്ള ആ ഒരു വാക്കും പശു എന്നുള്ള ആ ഒരു ജീവിയുടെ ഇമേജ് ആ ഒരു ജീവിയും ഈ ഒരു വാക്കും തമ്മിൽ യാതൊരു ബന്ധവും ഇല്ല അതാണ് പറയുന്നത് വേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ആർബിട്രറി ആണ് ആൻഡ് നമ്മൾ ആ സിഗ്നിഫൈക്കേഷൻ സിസ്റ്റം പറഞ്ഞു സോ അതിൽ നമ്മൾ സിഗ്നിഫയേഴ്സിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു സിഗ്നിഫയർ എന്ന് വെച്ചാൽ അതിന്റെ വേർഡ്സ് ആണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ആ സിഗ്നിഫയറുകൾ തമ്മിൽ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് കീപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് സിൻറ്റാഗ്മാറ്റിക് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ഇസ് പാരാഡിഗ്മാറ്റിക് സിൻറ്റാഗ്മാറ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ലീനിയർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓറിസോണ്ടൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണ് ആൻഡ് പാരാഡിഗ്മാറ്റിക് എന്ന് വെച്ചാൽ വെർട്ടിക്കൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണ് ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരുവാണെങ്കിൽ ഹൊറിസോണ്ടലും വെർട്ടിക്കലും എന്താണെന്ന് അറിയാലോ ആൻഡ് ഇത് ഹൊറിസോണ്ടൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ ലെറ്റ്സ് ടേക്ക് ദ എക്സാമ്പിൾ എ സെന്റൻസ് ദാറ്റ് ഇസ് ദ ക്യാരക്ട് ഇസ് ഓറഞ്ച് നമ്മൾ പറയുവാണ് നമ്മൾ വി ആർ ടേക്കിംഗ് ദ സെന്റൻസ് ദാറ്റ് ഇസ് ദ ക്യാരക്ട് ഈസ് ഓറഞ്ച് ക്യാരറ്റ് ഓറഞ്ച് ആണ് ദാറ്റ് ഇസ് ഹിയർ മീൻസ് ഓറഞ്ച് കളർ ആണെന്നാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദ ക്യാരറ്റ് ഇസ് ഓറഞ്ച് ഓർ അതർവൈസ് നമുക്ക് പറയാം എന്താ ആപ്പിൾ ഈസ് റെഡ് ദ ആപ്പിൾ ഈസ് റെഡ് വാട്ട് എവർ അപ്പൊ ഇതെന്താണ് ഇതൊരു ഹൊറിസോണ്ടൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വേർഡ് ആണ് ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണ് ദാറ്റ് ഇസ് ദ ക്യാരറ്റ് ഈസ് ഓറഞ്ച് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ട് ദെൻ പാര ഇത് എന്താണ് ഇത് സ്ട്രൈറ്റ് ആയിട്ട് അങ്ങനെ ഹൊറിസോണിൽ നിൽക്കുന്നതാണ് ദെൻ പാരാഡിഗ്മാറ്റിക് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൽ നമുക്ക് എന്താണ് പാര നമുക്ക് സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും ഇവിടെ നമുക്ക് വേർഡ്സിനെ ഹൊറിസോണ്ടിൽ സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല എന്നാൽ പാരാഡിഗ്മാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പിൽ നമുക്ക് ആ വേർഡ്സിനെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം എടുത്ത സെന്റൻസ് ദ ക്യാരറ്റ് ഈസ് ഓറഞ്ച് എന്നാണ് ഇപ്പൊ അവിടെ നമുക്ക് ക്യാരറ്റിന് പകരം ആപ്പിളിനെ കൊണ്ടുവരാം ഞാൻ ആപ്പിൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ദ ആപ്പിൾ എന്ന് കൊണ്ടുവരാം ആൻഡ് ആ ആപ്പിളിന് അതിന് മീനിങ് ഫുൾ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓറഞ്ച് എന്നുള്ളടുത്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം റെഡ് എന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം ദ ആപ്പിൾ ഈസ് റെഡ് മാറിയത് കണ്ടോ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ആൻഡ് അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ദ മാംഗോ ഈസ് യെല്ലോ എന്ന് ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സോ ഇവിടെ എന്താണ് ക്യാരറ്റിനെ അവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് മാംഗോ വരും ആൻഡ് യെല്ലോ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് അല്ലെ സോറി ഓറഞ്ചിനെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് യെല്ലോ വരും അപ്പൊ ഇത്തരത്തിൽ സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ വേർട്ടിക്കലി സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പിനെയാണ് പാരാഡിഗ്മാറ്റിക് എന്ന് പറയുന്നത് ലീനിയർ ആയിട്ട് ഹൊറിസോണൽ ആയിട്ടും നടക്കുന്നത് അവിടെ നമുക്ക് സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ പോസിബിൾ അല്ല ആ മീനിങ് മുഴുവനായിട്ടും കിട്ടണമെങ്കിൽ ആ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പിൽ ആ ഒരു സെന്റൻസ് മുഴുവൻ അങ്ങനെ എഴുതിയേ പറ്റൂ എന്നാൽ മീനിങ്ങിൽ മാറ്റം നമുക്ക് സെയിം സെന്റൻസിൽ നമുക്ക് ഡിഫറെന്റ് കാര്യങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിൽ നമുക്ക് വേർഡ്സ് മാറ്റി കൊടുത്താൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ക്യാരറ്റിന്റെ അടുത്ത് നമ്മൾ ആപ്പിളും മാംഗോ ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്ത പോലെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തത് പോലെ വേർഡ് മാറ്റി കൊടുത്താൽ നമുക്ക് വേറെ മീനിങ് നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പൊ ഇതാണ് സിഗ്നിഫയേഴ്സിന്റെ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഇത് സിഗ്നിഫയറിന്റെ ആണ് നമ്മൾ സൈൻ ഈക്വൽ ടു സിഗ്നിഫയർ പ്ലസ് സിഗ്നിഫൈഡ് പഠിച്ചു ഇതിലെ
ഡയലക്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാലോ ഒരു ഭാഷയുടെ തന്നെ പല വകഭേദങ്ങൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ മലയാളം സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ കേരളത്തിൽ തന്നെ ഡിഫറെന്റ് ജില്ലകളിലും ഡിഫറെന്റ് തരത്തിലാണ് സംസാരിക്കുന്നത് അതുപോലെ ഇത് ഇതിനാണ് ഭാഷാ ശൈലികൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രാദേശിക ഭാഷയിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ ഇത്തരമുള്ള ഇതിനെയാണ് ഡയലക്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള ലാംഗ്വേജിനെ ഇത്തരത്തിൽ പഠിക്കുന്നതിനെയാണ് ഇതിന്റെ ഡയലക്ട്സിന് പഠിക്കുന്നതിനെയാണ് പ്രസന്റിലുള്ള ഡയലക്ട്സിനെ പഠിക്കുന്നതിനെയാണ് സിൻക്രോണിക് സ്റ്റഡി എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഡയക്രോണിക് സ്റ്റഡി എന്ന് വെച്ചാൽ ഡയക്രോണിക് സ്റ്റഡി എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ലാംഗ്വേജിന് മുമ്പ് പണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്ന ലാംഗ്വേജിന് ഒരു പീരീഡ് ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഭാഷകളെ കുറിച്ച് ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ സംസാരിച്ചിരുന്ന ഭാഷകളെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നതിനെയാണ് ഡയക്രോണിക് സ്റ്റഡി എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് ഡയക്രോണിക് സ്റ്റഡി പാസ്റ്റ് ആണ് മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ആൻഡ് സിൻക്രോണിക് ദാറ്റ് ഇസ് പ്രസന്റ് ഇത്തരത്തിൽ പാസ്റ്റിലും പ്രസന്റിലുമുള്ള ഭാഷകളെ പഠിക്കുന്നതിനെയാണ് ഡയക്രോണിക് ആൻഡ് സിൻക്രോ സിൻക്രോണിക് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് റോൾ ആൻഡ് ബാത്ത് നമ്മൾ സ്ട്രക്ചറലിസം പറയുമ്പോൾ തീർത്തും ഒഴിച്ചു കൂടാനാവാത്ത അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രക്ചറലിസത്തിലെ ഒരു മേജർ പേഴ്സൺ ആണ് റോൾ ആൻഡ് ബാത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹം ഒരു ഫ്രഞ്ച് തിയറിസ്റ്റ് ആണ് സെമിയോട്ടീഷ്യൻ ആണ് ഫിലോസഫർ ആണ് ആൻഡ് സ്ട്രക്ചറലിസത്തിൽ മാത്രമല്ല പോസ്റ്റ് സ്ട്രക്ചറലിസത്തിലും അദ്ദേഹം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ സ്ട്രക്ചറലിസം പറയുമ്പോഴും പോസ്റ്റ് സ്ട്രക്ചറലിസം പറയുമ്പോഴും നമ്മൾ റോൾ ആൻഡ് ബാത്തിനെ നമ്മൾ അവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്താൽ മതിയാവും ആസ് ഐ ടോൾഡ് യു ഹി വാസ് എ സെമിയോട്ടീഷ്യൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു സെമിയോട്ടിക് തോട്ട് കമ്പോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് രണ്ട് ബ്രാഞ്ചസ് ഉണ്ട് അതിന് കൾച്ചറൽ സെമിയോട്ടിക്സും ലിറ്ററി സെമിയോട്ടിക്സും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളെല്ലാം റോൾ ആൻഡ് ബാത്തിനുണ്ട് ആൻഡ് നമ്മൾ ഇവിടെ നമുക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ ഞാൻ മെൻഷൻ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വെരി ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വർക്ക് ഉണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ഡെത്ത് ഓഫ് ദ ഓദർ ഡെത്ത് ഓഫ് ദ ഓദർ അതായത് അദ്ദേഹം റോൾ ആൻഡ് ബാത്തോട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചാല് നമ്മൾ ഒരു ലിറ്ററി ടെക്സ്റ്റ് വായിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൽ നമ്മൾക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൂടുതലും ഇമ്പോർട്ടൻസ് നമ്മൾ ആ ഒരു ടെക്സ്റ്റിനെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് റീഡേഴ്സിലൂടെയാണ് അതായത് റൈറ്റർ എന്ത് എഴുതി വെക്കുന്നു എന്നതിലുപരി ആ എഴുതി വെച്ച കാര്യങ്ങളെ നമ്മൾ നമ്മുടെ രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കി അതിനെ അനലൈസ് ചെയ്ത് വിശകലനം ചെയ്ത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ അതിനൊരു മീനിങ് നമ്മളാണ് കണ്ടെത്തേണ്ടത് അവിടെ റീഡേഴ്സിനാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് റൈറ്റർ ഓൾറെഡി അവിടെ ഉള്ള അദ്ദേഹത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ അറിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം എഴുതി വെക്കുകയാണ് എന്നാൽ എന്നാൽ ആ ഒരു ടെക്സ്റ്റിനെ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കണം അതിന്റെ മീനിങ്ങിന് ഏതെല്ലാം തരത്തില് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുമെന്നത് ഓരോ റീഡറിനെയും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും ആൻഡ് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ഒരു റൈറ്റർ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ടെക്സ്റ്റിന് എഴുതി കഴിയുന്നതോടു കൂടി ആ റൈറ്ററിന്റെ റോൾ അവിടെ തീർന്നു പിന്നെ റോള് ആ അതിനെ ടേക്ക് ഓവർ ചെയ്യുന്നത് റീഡർ ആണ് സോ റൈറ്റർ അത് എഴുതി തീരുന്നത് കൂടി റൈറ്റർ ഇസ് ഡെഡ് ആൻഡ് റീഡർ ഇസ് ബോൺ ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളും കൂടെ ആണ് റോൾ ആൻഡ് ബാത്ത് ഈ ഒരു സ്ട്രക്ചറലിസം അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്ന സമയത്ത് പറയുന്നത് സ്ട്രക്ചറലിസത്തിൽ കൂടുതലായിട്ടും നമുക്ക് ഇനി ക്ലോഡ് ലോസ്ട്രോസിനെ കുറിച്ചും നെറ്റോളജിയെ കുറിച്ചും കൂടുതലായിട്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇനിയും പറയാനുണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് സ്ട്രക്ചറലിസത്തെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി സ്ട്രക്ചറലിസം എന്താണെന്നും അതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ നല്ല രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മെജോറിറ്റി ഓഫ് കാര്യങ്ങളും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാം ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇഫ് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫേർദർ ആയിട്ട് വേറെ എന്തെങ്കിലും എക്സ്പ്ലനേഷൻ വേണമെങ്കിൽ യു കാൻ ആസ്ക് ഓർ യു കാൻ ഡ്രോപ്പ് യുവർ കൊമൻസ് ഇൻ ദ കോമൻ ബോക്സ് സോ എനിവേസ് ദാറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് സ്ട്രക്ചറലിസം താങ്ക് യു